আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদেরকে আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের যে ফিজিক্সের ফার্স্ট যে চ্যাপ্টার ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস অ্যান্ড দেয়ার মেজারমেন্ট এটার কোয়ান্টিটি এই যে চ্যাপ্টারের নামটাই যেহেতু ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস অ্যান্ড দেয়ার মেজারমেন্ট অর্থাৎ ভৌত রাশি সমূহ বা ভৌত রাশি ও তাদের পরিমাপ এই ভৌত রাশি নিয়ে আমি আজকের ক্লাসটি নেব আচ্ছা ভৌত রাশি বা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি এটা কি যে ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় সেটাই কিন্তু রাশি তাহলে আমি কি বলেছি যে ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যাবে সেটাই হলো রাশি আচ্ছা রাশি তাহলে কয় ধরনের রাশি আছে তাহলে রাশি মূলত দুই প্রকার একটা হলো মৌলিক রাশি যেটাকে আমরা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি এবং সেকেন্ড হলো কম্পাউন্ড কোয়ান্টিটি বা যৌগিক রাশি তাহলে মৌলিক রাশি দেখো মৌলিক রাশি এবং যৌগিক রাশি তো যৌগিক রাশিকেই লব্ধ রাশি বলা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি রাশি প্রধানত দুই প্রকার মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশি আচ্ছা মৌলিক রাশি তোমরা ফিজিক্সে তো অনেক রাশির নাম শুনবে তোমরা ফিজিক্স পড়তে গেলে দেখবা যে বিভিন্ন ধরনের ভৌত রাশিগুলো আছে যেমন মনে করো যে কাজ শক্তি স্মরণ সময় তাপমাত্রা দৈর্ঘ্য প্রস্থ আয়তন উচ্চতা ক্ষমতা এরকম বিভব তরিত প্রাবল্য অনেক রাশি পাবে তোমরা পুরো ফিজিক্সের মধ্যে অনেক রাশি আছে তো এরই মধ্যে কিছু রাশি আছে যেগুলো একেবারে ফান্ডামেন্টাল মানে মূল যেগুলো মূল রাশি যে যেগুলোকে আমরা বিশ্রে ভাঙতে পারব না অর্থাৎ এরা অন্য রাশির উপর নির্ভর করবে না এরকম কিছু রাশি পাবে এবং এই রাশির সংখ্যাটা হলো সাত অর্থাৎ মৌলিক রাশি যেটা তার সংখ্যা হলো সাতটি তাহলে যে সকল রাশি অন্য কোনো রাশির উপরে নির্ভর করে না বরং অন্য অন্য রাশি এদের উপরে নির্ভর করে এরাই হলো মৌলিক রাশি এই মৌলিক রাশির সংখ্যা কয়টি সাতটি অপরদিকে তোমরা এই মৌলিক রাশি ছাড়া আর অনেকগুলো রাশি পাবে যেমন দেখো যে বল তরণ ভরবে কাজ ক্ষমতা শক্তি এরকম রাশিগুলো তোমরা পাবে এই রাশিগুলো কিন্তু মৌলিক রাশির উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ এদেরকে যদি আমরা ভাঙি বা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কিন্তু একাধিক মৌলিক রাশি খুঁজে পাব তাহলে এই রাশিগুলোকে আমি কোন রাশি বলতে পারব অবশ্যই এইগুলো হলো লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি অর্থাৎ কম্পাউন্ড কোয়ান্টিটি তাহলে মৌলিক রাশি যেগুলো যে মৌলিক রাশির সংখ্যা আমি কী বলেছি মৌলিক রাশির সংখ্যা হলো সাত অর্থাৎ মোট সাতটি মৌলিক রাশি আছে তো আমরা নামগুলো একটু শিখে আসি যে মৌলিক রাশির নামগুলো কী হবে দেখো দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি ভর সময় তাপমাত্রা তরিৎ প্রবাহ এরপর দীপন তীব্রতা পদার্থের পরিমাণ তোমরা অবশ্যই তোমরা পূর্বের ক্লাসগুলোতে মৌলিক রাশিগুলো শিখে আসছো তো মৌলিক রাশিগুলো আমি এরই সঙ্গে একটু আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব এই মৌলিক রাশিগুলোর আমরা মৌলিক রাশিগুলোর একক কি হবে এই রাশিগুলোর সিম্বল কি হবে বা এককের সিম্বল কি হবে এগুলো নিয়ে একটু দেখিয়ে দেব তো আমি প্রথমেই বলি যে প্রথম যে কোয়ান্টিটি বা রাশিটি আছে সেটা হলো দৈর্ঘ্য তাহলে কি দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি তো দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যর একক থেকে তাহলে দেখো যে আমরা এই সাতটি মৌলিক রাশির মধ্যে প্রথম যে রাশিটি আছে এটা হলো দৈর্ঘ্য আচ্ছা এই দৈর্ঘ্য একটি মৌলিক রাশি তাহলে এই দৈর্ঘ্য এই রাশিটির একক কি হবে তাহলে আমি যদি একটু এভাবে তোমাদেরকে তোমাদের আরেকটু সহজ করি আমি একটু দেখিয়ে দেই এখানে আমি এটাকে একটু কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে আমি তোমাদেরকে একটু সুন্দরভাবে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে আমি যদি এভাবে লিখি যে রাশি রাশি এরপরে আমি দেখো প্রথমে লিখি রাশি রাশি এরপরে কি রাশিগুলোর আমরা একটু একক দেখব যে রাশিগুলোর একক দেখব আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে একটু দেখি যে মৌলিক রাশির মধ্যে প্রথমেই আমি দৈর্ঘ্যের নামটা লিখি যে দৈর্ঘ্য যে দৈর্ঘ্যর আমরা কি জানি যে দৈর্ঘ্যর এককটা কি হবে হ্যাঁ তোমাদের অবশ্যই মনে আছে দৈর্ঘ্যের একক হলো মিটার তাহলে দৈর্ঘ্যের একক কি দৈর্ঘ্যের একক মিটার তাহলে আমরা লিখতে পারি কি দৈর্ঘ্যের একক মিটার মিটার আচ্ছা দৈর্ঘ্যের একক মিটার মিটারকে আসলে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় মিটারকে কিন্তু আমরা এম দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে মিটারকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি এম দ্বারা তাহলে দৈর্ঘ্য রাখক মিটার এখন এর পরে আসছে দৈর্ঘ্যের পরে আসছে ভর আচ্ছা দেখো ভরকে আমরা ভরের একক কি জানি ভরের একক হলো কিলোগ্রাম 
बड़ रेखो कि किलोग्राम तो दैर्घ्य रेखक मीटार बड़ रेखक किलोग्राम एरपर हमें एखान दैर्घ्य भर समय एक कथा बोली समय टाइम ए रेखकटा कि समय रेखक अवश्य सेकेंड तेल समय रेखक कि सेकेंड अच्छा एरपर दैर्घ्य भर समय तुम्हारा टेम्पारेचार तापम्रार नाम शुना थे तापम्रा ए रेकटा कि तापम्रा रेकक अवश्य कलभिन कलभिन है आसलो एककगुलो लिखी क्योंकि सब ही एस आई पद्धति जे एस आई बा इंटरनेशनल सिसटेम जेटा से एकक एक क्लस दिए तुम्हारा एट देखे आसते पर एस आई एककटा कि तो हमारे सबगलो इूनीट हल एस आई एक के एरपर हमें एरपर तरित प्रवाह इलेक्ट्रिक कारेंट जेटा के बला है से पा तरित प्रवाह ये क्योंकि तरित प्रवाह इूनीटा क्यों एमपियार तरित प्रवाह इूनीट है एमपियार अच्छा एरपे तरित प्रवाह पर दीपन तीव्रता लिखते परि जर एककटा क्यों कैंडेला दीपन तीव्रता एककटा कि कैंडेला एरपे फाइनल जे सत नम्बर जेटा पा से हल पदार्थर परिमाण पदार्थर परिमाण पदार्थर परिमाण एककटा कि पदार्थर परिमाण एककटा मौल ये देखो मोट यही सतटी राशि हलो मौलिक राशि तेल राशिगुल राशि मौलिक राशि अच्छा ये सतटी राशि छाड़ा तुम जत राशि पा सब ही क्योंकि लब्ध राशि एन सत राशि की तुम भांगते पर विश्लेषण करते पर भर एक मौलिक राशि एक तुम भेगे किस पाना कारण भर के भांगा जारपे कि दैर्घ्य देखो दैर्घ्य भर समय तापम्रा पदार्थर परिमाण दीपन तीव्रता एरपर एरपर तरित प्रभाव इलेक्ट्रिक कारेंट सात राशि की तुम भांगते पर अर्थात एरा अन्न को राशि ऊपर ही निर्भर करेना एन यशिगुलर तो देखल राशिगुलर एकक हल यो तो एककगल आर सिम्बल क्यों एकक प्रतीक हमें जो इन एक लिखी जो एकक सिम्बलगल हाँ एककर प्रतीक अर्थात एकक सिम्बलगुल देखिए दी अच्छा मीटार मीटार के लिखब हमें मीटार के क्यों एम द्वारा प्रकाश करते एम द्वारा प्रतीक की जे प्रकाश कर द्वारा ये हल आसल प्रतीक मीटार प्रतीक हलो एम कलोग्राम के जि कलोग्राम ये प्रकाश करते सेकेंड हमें एक एस द्वारा सेकेंड प्रकाश करते कलभिन के द्वारा कैलभिन के प्रकाश करी कैपिटल के और एरपर एमपियार एमपियार के कैपिटल ए द्वारा कैंडेला कैपिटल सी स्म डि मोल एमओ एल ठीक है तेल ये एकक प्रतीकगुल्लो दीते हमें कि देखल राशि एरपर राशिगुलर इूनीटा कि इूनीटर सिम्बलता केमन है से देखल एन आरोगो ये देखो राशिगुलर आर सिम्बलता केमन है मैं दैर्घ्य दैर्घ्य के क्यों हमें कि नर्माली एल द्वारा प्रकाश करते भर के मैस एम द्वारा समय के स्मल टी द्वारा तापम्रा ये कि थीटा द्वारा प्रकाश करते अथवा कैपिटल टी द्वारा क्योंकि प्रकाश करते थीटा अथवा ग्रीक लिटर थीटा अथवा कैपिटल टी द्वारा इलेक्ट्रिक कारेंट तरित प्रवाह तरित प्रवाह के आय द्वारा प्रकाश करी तरित प्रवाह अर्थात तुम्हारा एट फिजिक्सर तुम्हारा एट एकादश अध्याय स्ट्रैटिकल सरि कारेंट इलेक्ट्रिसिटर मध्य तरित प्रवाह नामक एक राशि पा अच्छा एरपे दीपन तीव्रता मैं विस्तारित आलोचना तुम्हारा से देखो अच्छा एरपर दीपन तीव्रता ये कि इ द्वारा प्रकाश करते इ द्वारा प्रकाश करते लुमिनस इंटेंसिटी एरपर एखान पदार्थर परिमाण पदार्थर परिमाण देखो ये एन द्वारा प्रकाश करते स्म एन द्वारा पदार्थर परिमाण के प्रकाश करते ये मोट सतट मौलिक राशि ये मौलिक राशिगुलो तुम्हारा अवश्य मना रखे कारण तुम्हारे परीक्षा तो यह आसे नीचे को मौलिक राशि नय अथवा नीचे को मौलिक राशि तो तुम जो तुम्हारा जदि यी मौलिक राशि नाम के मेमोरिज करते पर अवश्य पुरो फिजिक्सर जतगुलो राशि आससे तुम्हारा एन क्यों निसंदेह सेपारेट करते पर अच्छा एरपर हमें आसि लब्ध राशि जौगिक राशि 
তাহলে লব্ধ রাশি বা যৌগিক রাশি আলোচনার একটু পূর্বে আমি আরও কিছু রাশির আরেকটা ধারণা একটু দেই আচ্ছা রাশি তোমরা রাশি সম্পর্কে যেটা ভাবছো অনেকে হয়তো বা আমি এই রাশি পড়াচ্ছি যে রাশি নিয়ে একটু কনফিউশন আছে রাশিটা পুরোপুরি বুঝতে পারছো না আমি আরও একটু তাদের জন্য একটু ক্লিয়ার করি রাশি হলো ভৌত জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যাবে মানে যেটাকে তুমি মাপতে পারবা সেটাই কিন্তু রাশি আচ্ছা মনে করো তুমি পরীক্ষায় পাস করেছো এই মুহূর্তে তোমার খুব আনন্দ তুমি আনন্দ উল্লাসিত এখন আমি এই আনন্দটাকে কিন্তু পরিমাপ করতে পারবো না বা তোমার অনেক দুঃখ মনে করো যে কোনো কিছুতে তুমি একটু দুঃখ পেয়েছ এখন এটা পরিমাণটা কত তুমি কিন্তু সেটা বলতে পারবে না যে আমার আনন্দ একশো বা আমার আনন্দ দুইশো বা আমার দুঃখ তিনশো এরকম করে কিন্তু তুমি তিনশোর পরে এই যে ডিজিটের পরে কিছু বসাবে এটা কিন্তু তুমি দিতে পারবে না আর তাহলে কি আমরা আনন্দ দুঃখ বেদনা এগুলো কি আমরা রাশি বলবো না এগুলো আসলে পরিমাণ মানে পরিমাপটা করতে পারবো না তুমি এগুলো এগুলো আসলে অনুমান করা যাবে এটাগুলো অনুমান করা যায় কিন্তু পরিমাপ করা যায় না তাহলে পরিমাপ যেটা করা যাবে সেটা কিন্তু রাশি তাহলে রাশি কোনগুলো হবে মনে করো কোনো কিছুর ভর হ্যাঁ কোনো কিছুর ভর চল্লিশ কেজি তাহলে এই যে চল্লিশ কোনো কিছুর ভর চল্লিশ এরপর আমি কেজি দিলাম তাহলে কি এখন এই যে আমি কিন্তু পরিমাপ করতে পারি হ্যাঁ এটার ভর চল্লিশ কেজি তাহলে কি ভরটা হলো একটা রাশি এরকম যে যা কিছুই তুমি পরিমাপ করতে পারবা সেটাই হবে রাশি এখন এই রাশির মধ্যে মৌলিক রাশির আলোচনা আমি অলরেডি শেষ করেছি এবার আমি লব্ধ রাশি নিয়ে কথা বলি যে লব্ধ রাশি হলো তোমাদের পরীক্ষাতে কিন্তু এরকম প্রশ্ন আসে দেখা যায় বল একটি লব্ধ রাশি কাজ একটি লব্ধ রাশি ক্ষমত একটি লব্ধ রাশি এইগুলোকে তোমাকে প্রুফ করতে হয় তাহলে আমি এরকম একটা রাশিকে প্রুফ করে দিচ্ছি যে আমরা একটু দেখব যে কাজ একটি লব্ধ রাশি মনে করো এরকম একটা রাশিকে আমরা একটু ক্লিয়ার করবো যে কাজ একটি লব্ধ রাশি অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা প্রুফ করে দেবো যে একটা লব্ধ রাশি কয়েকটি মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে তাহলে চলো দেখে আসি যে কাজ তাহলে আমার প্রশ্ন হলো দেখা হচ্ছে কাজ একটি লব্ধ রাশি অর্থাৎ কাজ যে কয়েকটি রাশির উপরে নির্ভর করে কয়েকটি মৌলিক রাশি সমন্বয়ে কাজ গঠিত হয়েছে অর্থাৎ কাজকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে কয়েকটি মৌলিক রাশি পাব সেটা একটু দেখে আসে আচ্ছা কাজ তাহলে কাজ সমান আমরা লিখতে পারি তোমরা একটা পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে পাবে কাজ মানে হলো দেখো যে এটা ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করা হবে ডাব্লিউ ইকুয়াল এফ এস এরকম আমরা একটা ইকুয়েশন পাবো অর্থাৎ কাজটা হলো বল বল গুণন স্মরণ এটা হবে আসলে যখন তোমার পঞ্চম অধ্যায়টা বিস্তারিত পড়বে তখন দেখতে পারবা যে বল এবং বলের দিকে স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বল এরকম কিছু এখন এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কিছু বলবো না আমার পঞ্চম অধ্যায়ের ভিডিওতে তোমরা এগুলো দেখবে তে এখন দেখো কাজ ইকুয়াল বল গুণন স্মরণ এটা আমরা লিখতে পারি অর্থাৎ ডাব্লিউ কাল এফ এস এই ধরনের একটা ইকুয়েশন পাওয়া যাবে তো এখান থেকে আমরা এগুলোকে এখন বিশ্লেষণ করা শুরু করি ভাঙা শুরু করি তা আমরা এই দুইটা রাশি তোমরা তো অলরেডি শিখে আসছো যে মৌলিক রাশি হলে তাকে ভাঙা যাবে না শুধুমাত্র যেটা কম্পাউন্ড তাকে এই ভাঙা যাবে তো বল বল কিন্তু একটা লব্ধ রাশি কারণ তুমি যে সাতটি মৌলিক রাশি শিখেছ তার মধ্যে কিন্তু বল ছিল না তাহলে বল কোন রাশি বল হলো লব্ধ রাশি তো বলকে আমরা কি পাবো বল হলো এখান থেকে বলকে আমরা ভাঙবো বল আমরা ভর গুণন ভর গুণন বলকে ভাঙলে কি পাবো ভর গুণন তরণ অর্থাৎ এরকম আমরা কাজের যে ইকুয়েশনটা লিখছি সেটা ছিল এরকম আমি একটু দেখিয়ে দেই ডাব্লিউ কল এফ এস আবার এফ সমান কিন্তু একটা ইকুয়েশন আছে এম এ এই যে এফ ইকুয়াল এম এ এটা তোমরা তৃতীয় অধ্যায় তোমাদের বলের অধ্যায়ে তোমাদের আমি বল নিয়ে কিছু ক্লাস নিয়েছি তোমরা সেটা দেখে আসতে পারো আচ্ছা এবার দেখো তাহলে কাজ সমান বল গুণন স্মরণ বলটা হলো ভর গুণন তরণ তাহলে এই যে ফোর্সটাকে আমরা ভাঙলে কি পাবো ভর গুণন তরণ আচ্ছা এই সঙ্গে কিন্তু স্মরণটা আছে এটা হলো স্মরণ আচ্ছা আমরা দেখে আসছিলাম দৈর্ঘ্য হলো একটা দৈর্ঘ্য হলো একটা অবশ্যই মৌলিক রাশি স্মরণ এটা এক প্রকার দৈর্ঘ্য অবশ্যই দৈর্ঘ্য এটা হলো আমরা তাহলে আমাদের ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটির মধ্যে পড়ে তাহলে ভর এখন ভরকে আমরা এটা যেহেতু আমাদের ফান্ডামেন্টাল অর্থাৎ এটাকে আমরা ভাঙতে পারবো না মৌলিক ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি কিন্তু এই যে অ্যাক্সিলারেশন যেটা তরণ তরণ কিন্তু আমাদের সাতটি মৌলিক রাশির মধ্যে ছিল না তাহলে তরণ কোন রাশি লব্ধ রাশি তারপর তরণকে ভেঙে ফেলে ভর 
গুণন তরণ তরণ হলো কি বেগ ডিভাইডেড সময় পাবো আমরা এটা অর্থাৎ বেগ বৃদ্ধির হার ইন্টু সরণ আচ্ছা এরপরে এখান থেকে আমরা ভর যেহেতু মৌলিক রাশি থাক বেগ কিন্তু আবার লব্ধ রাশি কারণ আমরা সাতটি যে মৌলিক রাশি পড়েছি তার মধ্যে বেগ নেই বেগ কিন্তু যে সরণের হারটাই হলো বেগ তাহলে তাহলে আমরা বেগ সমান আমি এলাটা একটু কেটে দেই এখান থেকে লিখি ভর ইন্টু বেগ হলো সরণ ডিভাইডেড সময় আর নিচে আরও একটি সময় আছে আর এখানে থাকবে সরণ আচ্ছা এরপরে এখান থেকে আমরা দেখাতে পারি ভর এখন যে যতগুলো রাশি আছে তুমি দেখো যতগুলো রাশি তুমি দেখতে পাচ্ছ ভর সরণ সময় সময় সরণ সবগুলো রাশি কিন্তু এখন ফান্ডামেন্টাল অর্থাৎ এগুলোকে তুমি আর ভাঙতে পারবো না তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজ কয়টি মৌলিক রাশি দ্বারা গঠিত ছিল কাজের মধ্যে কিন্তু ছিল কি ভর কাজের মধ্যে ছিল স্মরণ বা দৈর্ঘ্য ছিল এখানে এবং সময় ছিল তাহলে কাজের মধ্যে কিন্তু এই রাশিগুলো ছিল তাহলে এইগুলো হলো তোমরা এখন কিন্তু তোমরা প্রমাণ পেয়েছ যে কাজ যে একটি লব্ধ রাশি সেটা অবশ্য এখন বুঝতে পেরেছ যে কাজকে ভাঙলে আমরা তিনটা মৌলিক রাশি পাচ্ছি এখন ভর গুণন আমরা তাহলে উপরে লিখতে পারি স্মরণ ডিভাইডেড সময় স্কোয়ার ইন্টু আমরা এখান থেকে আরও পাচ্ছি ইন্টু স্মরণ আচ্ছা তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি ভর গুণন উপরে হচ্ছে স্মরণ আর নিচে হচ্ছে সময় স্কোয়ার গুণন স্মরণ এখন এখান থেকে তাহলে আমরা অবশ্যই এখান থেকে ভিন্ন কিছু কাজ করতে পারি সেটা পরবর্তীতে দেখাবো এখান থেকে ইচ্ছা করলে আমরা কাজের ইউনিটটা বের করতে পারি কাজের ডাইমেনশনটা বের করতে পারি একক মাত্রায় সবগুলো বের করতে পারি যেহেতু একক মাত্রা নিয়ে আমি এখনও একক মাত্রা নিয়ে কোনো ক্লাস দেয়নি সেহেতু আমি একক মাত্রা নিয়ে একটি বিস্তারিত ক্লাস দেওয়ার পরে এগুলো আমি তোমাদেরকে তখন শিখিয়ে দেব তো এই মুহুর্তে তোমরা নর্মালি আমি শুধু একটু বলে দিই ভরের একটা যদি কিলোগ্রাম বসায় এরপরে স্মরণের একটা যদি মিটার হয় নিচে সময় সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এখানে স্মরণের জন্য আরও একটা মিটার তখন আমরা কিন্তু এই সবগুলো বসিয়ে দিলেই আমরা কাজের এককটা পেয়ে যাব এরপরে তোমরা তাহলে এরপরে তোমরা তোমাদেরকে রাশি তোমরা তোমাদের কিন্তু এরই মধ্যে এক ধরনের সংশয় হচ্ছে এই পুরো রাশির ক্লাসটি নেওয়ার পর এক ধরনের সংশয় হচ্ছে কেমন যে স্যার রাশি তো আরও দুই প্রকার শুনেছিলাম যে একটা ছিল স্কেলার কোয়ান্টিটি বা স্কেলার রাশি এবং অন্যটি ছিল ভেটর রাশি অর্থাৎ দিক রাশি আর যে অধিক রাশি এই দুইটা রাশি ছিল এরকম কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন হচ্ছে তো সেটাও একটু বলি যে রাশি আরও দুই প্রকার আছে সেটা হলো দিক নির্ভরতার অনুসারে দিকের উপর নির্ভর করে রাশি আরও দুই প্রকার একটা হলো স্কেলার একটা হলো ভেক্টর অর্থাৎ অদিক স্কেলারটা হলো অদিক ভেক্টর হলো দিক রাশি ভেক্টর হলো দিক রাশি এটা তাহলে সেটা আমরা আসলে সেকেন্ড যে চ্যাপ্টারটা আছে মোশান তোমাদের দ্বিতীয় অধ্যায় গতির মধ্যে আমি কিন্তু এটার একটা ক্লাস নেব যে স্কেলার ভেক্টর নিয়ে বিস্তারিত একটা ক্লাস নেব এবং স্কেলার ভেক্টর রাশিগুলো আমরা ভেক্টর রাশিগুলোকে কিছু একটা টেকনিকের সাহায্যে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব যাতে করে আমরা স্কেলার রাশিগুলো অনায়াসে বাছাই করতে পারি বা ভেক্টর রাশিগুলোকে আমরা অনায়াসে বাছাই করতে পারি তা আজকে এটুকু এখানেই সমাপ্ত করছি